ಮೊಸರಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತರನೇ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಸೆಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿರುವಂತಹ ಹಾಲನ್ನು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಸತಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರಿರುವಂತಹ ಹಾಲನ್ನು ಕೆನೆ ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾಲ್ಕೈದು ಸತಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೊಸರು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಇದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿರುವಂಥ ಹಾಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಡ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಮೊಸರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ನೀರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ನೀರಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಥರ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಈ ಥರ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ನಮಗೆ ಗರಣೆ ಮೊಸರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಹೀಗೆ ಇದೇ ಥರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕರಿಬೇವು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಟೊಮೆಟೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ವಿತೌಟ್ ಆನಿಯನ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ತಿಂಡಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಣ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿನೇ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ವಿತೌಟ್ ಆನಿಯನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ರುಚಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬೇಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ತುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯಿ ತುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಹಾಕೋಣ ಅದು ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಆನಿಯನ್ ಕೂಡ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಉರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ರವೆನ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೂಶಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರವೆ ಹಾಕಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅದು ಗಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆ
ಹಾಯ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುದ್ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಯಾ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಯಾ ಹೋಟ್ಲು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕಿಚ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓದ ಮೇಲೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನೆದ ವೀಡಿಯೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾದಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಮಜಾ ಬರ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುತೂಹ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು ಹಾಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ವೀಡಿಯೋ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನಿದೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತುಹಾಲ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಹೋಟ್ಲು ಪ್ರಿಯಾ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಾಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಹಿಂದಿಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಸರಿತ ಥರ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮೇ ಬಿ ಅವನು ನನ್ನ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಗೀತ ಥರ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಗೀತನ ಥರ ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವ ಗೀತ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಗೀತನ ಥರ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಓಕೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಹೌದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿ ಥರ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹಾಂ ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಶ್ರುತಿ ಥರ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮೂಗು ಸೇಮ್ ಶ್ರುತಿ ಥರನೇ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಕೂಡ ಆಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೋಟ್ ಮೂಗು ಅಂತ ನನ್ನ ಮೂಗು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಮೂಗು ಸೊ ಶ್ರುತಿ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ನನ್ನ ಆದ್ನಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಶ್ರುತಿ ಥರನೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರುತಿ ಥರನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮೈಕ್ರೋವೇವಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ ಈ ಥರ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದರು ಯಾರೋ ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆಯವರಂತೆ ಬೇಡ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋವೇವಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿಯೋಂಥವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೀವು ನೋಡಿದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇದೇ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರನ್ನೂ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಂಡ್ಯದವ್ರು ಯಾರೋ ಚಪ್ಪಲಿಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಮುದ್ದೆ ಈಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರು ಮೇ ಬಿ ಇವರೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ
ಸಜ್ಜೆ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಬಾಜ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಾಜ್ರ ಅಥವಾ ಪೋಲ್ಮಿಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಸಜ್ಜೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜೆ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ಮಿಲೆಟ್ ಅಂತಾರೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಬಾಜ್ರ ಅಂತಾರೆ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಗಿಂತಲೂ ಈ ತರ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನವಣೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನ್ನದ ರೀತಿ ತಗೋಬಹುದು ಈಗ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ರೊಟ್ಟಿ ಈ ತರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಮೂರ್ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಬಾಜ್ರಾಗೆ ಒನ್ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ ದೋಸೆಗೆ ಮೆಂತ್ಯೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಗಮ್ಮಂತಿರುತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ತೊಳಿಬೇಕು ಬಾಜ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಪ್ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕೈದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇದು ನೆನೀಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಹಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಹಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರೀಮ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕೈಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ಲಿ ಆಯ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿರಿಯತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಚ್ಕೋಬೋದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಟ್ ಅನಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನಾಕ್ ಸ್ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನಾಕಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಾಟಾಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಉಳಿದೋಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ನಾಕ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಪಲ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ನಾವು ಏನು ತರಕಾರಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅದು ಉಳಿದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನಾಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ರುಚಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಐಡಿಯಾ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಚ್ಕೋತ ಹಚ್ಕೋತ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಬ್ರೆಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಫಿಂಗನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀರು ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎರಡು ಓಪನ್ ಆಗದಂಗೆ ಸೀಲ್ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒತ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ತೇವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಈಚೆ ಬೆರದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಸೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಬ್ರೆಡ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಎಡ್ಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ರಸ್ಕಿನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ರಸ್ಕನ ಪುಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಇದ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಇವತ್ತು ಬುಕ್ ಕೈಲಿದೆ ಫೋನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಬುಕ್ ಕೈಲಿದೆ ತಿಂಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಅವಳು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೊಡ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಾ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಒಂದ್ ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಇವತ್ತಂತ ಹೂ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಹೌದಾ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಾ